。好，来看一下今天的视频。那么今天这个视频呢，还是看标题就知道啊，是来自于一个关羽的速通。这次的操作者呢，是来自于萝卜头啊。之前由于录像播放问题呢，小狼也是耽误了很长时间。那么这一次呢，咱们还是做一个萝卜头的比赛吧，一直都没有做过。那么萝卜头的比赛呢，应该说是什么比赛？应该是关羽的比赛。打速通的话啊，这个到目前为止也有一套这个规则，就是说。呃，正常如果速通的话，对于你比如像诸葛亮，或者说是，或者像这个张呃魔张飞或者白鸿忠这三个人的速通，好像是时间是相持的啊，也就是说比较比较持平的。而这个其他人物的话，比如说如果其他人物可能如果比如比如说慢一分钟或者慢半分钟。啊，甚至是有的，这这这这个慢慢两分钟可能都情有可原，都比如说成绩都不算低，也就是说，比如说假设假设诸葛亮三三十分钟啊，假设，然后呢，假设这个关羽是三十二，没准这个三十二的关羽还能赢得比赛的胜利，也就是说这个制定这个规呃制定这个规则，但是呢，毕竟啊，速通呢就。他这门这个打法呢，有的时候呢，你不能卡在这个死人这个情况下。就比如说，这个这个，你比如说你玩这个速通，然后你还要一命，可能就这个打起来就稍微的这个乏力一些。正所谓欲速则不达嘛，你们懂的啊。那么二哥，呃，这个作为一个三国战记的一个，应该说三国类游戏啊，什么三国游戏都不可能没有一个人，那就是关羽，他不可能没有这个人啊。因为包括张飞，他不可，他为什么说这个关羽呢？这个在《三国战记》《三国志》当中啊，就很多很多游戏当中啊，就根本就没有人用这个。很多人说小狼这个，小狼说这个这个这个这个这个，大家说小狼你净净扯啊，《三国志》我就看很多人用关羽，那是菜鸟。你看真正的高手啊，就没有人用关羽。你要说关羽厉害呢？我想说，他就是在这个拳脚方面上呢比较稳定一些。你看，很多人喜欢那个用用这个黄忠啊，或者说在马上用马战，你像用这个咱们做这个夏侯渊复仇，呃，夏侯恩的复仇，对吧？用魏延，对吧？用赵云都可以啊。赵云有那个空投嘛，空杯嘛啊。这个，然后你你一看，你会发现其他人呢，就就你会包括其他游戏，你比如说《三国战记》的这个这个这个幺幺九啊，有很多人小时候秋豆啊，用关羽一下一下 A。啊，这个也有用的啊，那、啊、这个但是呢，这个往后就没有人用了啊。关照只有一个关照组合啊，就是传说的关照组合的秒杀。三国二呢更没有人用了，三国二 P 也没有人用，所以说这个人物吧啊，上镜力还是蛮少的。咱们看第一关，第一关的关羽，咱们打的啊也不是秒杀，虽然说不是秒杀呢，咱们还是要胜似秒杀的。你看这第一次追地，咱们呢就打了半管血，这不不第第一次这个起手啊，就就是不不追地的情况下打了半管血，第二次。呃，两套招秒掉了这个孙七，咱们还是要这个怎么说呢啊？咱们肯定还是要这个这个快速通关一下，因为这个你有的时候追地呢，你像关羽追地呢，你拍完之后呢，只能回身 A， 就是你追完地只能回身 A， 然后再接招呢，可能就接的很麻烦，因为本身呢，他作为追地呢，并不是所谓的这个起手四招一式，所以说很应该说伤害啊，这个很不好去掌握，所以说还不如呢让他起身，然后再连他一套狠的。反正第一关啊，对于高手来说都是非常简单。咱们看慢慢镜头显示就知道啊，非常的自如，而且呢，关底的时候呢，只会给你一个小兵，这个小枪兵啊，就是应该说小几兵啊，是整个这个游戏当中几乎是最弱的兵了啊。他甚至赶不上忍者兵。这忍者兵呢，虽然说在防御力上也是很弱，但忍者兵最最起码他能扔那个土雷啊，也能拿飞轮来打你。啊，这个更能这个对吧？就是反正啊，更能这个灵活一些。而这个几兵呢，这个只能说捅你一下，或者就是你像那个变态版的还能飞几，但是这个版本几乎几乎来讲是没有的啊，几乎是没有的。<咳>好了，咱们可以看到现在第二关，呃，关羽呢啊，这个还咱们说一下究极的原因吧。很多人就是说关羽，你看玩这个《三国战记》，玩关羽关照组合。关照组合，关照就关照就受到关照啊，你们懂的。但是为什么没有人用关羽？这个也不愿意，有人不愿意用关羽呢？就是这个人嘛啊，他戴着个绿帽子啊，这这你这个这个就所以说很就是他设计这个人物啊，就是就没有人用，所以说这个你<笑>对吧？这事你们懂啊？这你说你干什么不戴？你戴绿帽子，你说你可咋整啊？是不是啊？当然，这个咱们不能说黑咱们的二哥啊。其实这个二哥呢，呃，作为这个武圣
，啊，还有这个五财神的啊，一直作为咱们不管是商家也好，还是说这个作为这个啊这个黑社会题材的这些这些这些什么什么什么拜关二哥也好啊，都是这个神圣的人物。其实呢，这个拜关二哥呢，只是因为他讲义气。说这个五财神的啊，这个我觉得呢，也是因为可能他这个在在三国时期啊，这个比较可能在咱们这个每个人心目当中啊比较出名。其实这个很多故事啊，咱们小时候听这个故事啊，这个大多数呢啊是小说文艺。小说，啊，这个这个说的不是很准确啊，而且这个咱们说魏晋时期呢<咳>，本身这个魏晋时期啊，这个魏呢，它作为一个不是太，它作为一个很模糊的一个朝代啊，就很模糊的一个朝代，而且并没有完成统一的一个朝代呢，这个朝代啊，这个呃，它的这个史史学记录呢还是不太完整的啊，所以说这个呃就就很郁闷。咱们看刚才那个马呢，这个基本上就很简单。开始呢，先把黄石公撞出来，然后利用黄石公的电属性呢，先给他秒掉一大部分血。呃，这样的话呢，由于关羽这样的武将呢啊，毕竟呢，作为前期单挑，他的伤害还是有的。你没看他没到五级或者没到十级，但是他的伤害是很高的。这样的话呢，就是说这个武将一般打速通就是前期占优势啊，这前期占优势。这个所以所以说你看啊，前期比较简单。咱们说那个诸葛亮啊，诸葛亮是前期难。他主要是前期如果打的这个打好了，后期就没有压力。一般呢就是前期你诸葛亮玩的好不好看，前期一玩你就能看出来。而这个魔张飞呢就是打后期，魔张飞呢你看啊，他尤其是他前期攻击力特别强，但是有个缺点，什么缺点呢？他这个缺点就是说他没有没有气儿啊，他没有气儿这是一个啊，还有一个呢就是说他这个后期呢用的宝啊，配合自己的技能或者人物属性呢，他用这个宝他不厉害。他不像那个诸葛亮啊，诸葛亮就前期攻击力低，可是呢后期配合上自己的宝，甚至是配合上属性剑，比如说这个电剑啊，这个干将剑啊，就非常凶，包括什么各种酒葫芦什么的啊，你说这个就很厉害啊。白黄忠呢就是比较综合，又能捡宝，然后又能捡这个酒葫芦啊，而且这个就是有气儿，说白了啊，而且呢还有什么呢？他有气儿呢，能暴气，他不光是练命杀，他能暴气，这个是。这个非非这个这个是你们理解不了的啊！还有一个就是说，这个用张辽速，张辽速通也是这个比较综合吧啊！所以说打暴力就打这个这个魔张飞和这个和这个诸葛亮，诸葛亮的前期呢你打好了，那么后期没有压力，前期打不好那就不用玩了啊！基本上这个录像就白瞎了啊，不用打了啊！当然咱们可以看到这个第二关呢，作为新手终结关啊，第二关的夏侯渊呢一直都是咱们这个心目当中的这个。这个这个菜鸟杀手啊，很多人说小狼杀手，这么跟你说吧，小狼玩这个玩这个三国战记，现在啊，让我选诸葛亮，我操，那夏侯渊你让他来来，来十个死十个，我这么跟你说啊，你看，首先我四个四个气，对吧？四个气，呼风唤雨治完之后呢，呃，酒葫芦，然后哎，四个气啊，应该说是酒葫芦之后四个气啊，但是呢，只能练三个呼风唤雨，然后呢，这个元军令。啊，撞出这个，撞出将军印啊，然后还有什么隐身衣、张灵剑，啊，什么傀儡娃娃，我就不信压着干不死你啊！而且大家都知道，玩诸葛亮的，只要过了第二关，那是，只要到了第三关，那就没谁了，对不对？那就通关了啊！捡上兵剑，那是。还给我别给我衣服扯坏了吧，就是啊，当然这个这只是一个玩笑话啊，这个正常来讲呢，我这个这个反正小的时候都谁谁谁都知道一个币啊，玩什么游戏最,最又好玩又实惠啊，就是玩这个三国战机玩诸葛亮嘛啊，就一顿搓，我们俗称叫秋豆。但是呢，很多人说这个小狼还还是没说明白，说这个这个可能这个刚才咱们的话题可能绕了绕绕绕没了啊，绕到后来发现这个这个。这个是什么什么文子五财神什么什么这那的，说这个故事真的假的，真的假的不重要，重要呢是他这个故事带给咱们什么。咱们可以看到这一次一个暴气前手之后呢再前手，这个伤害非常高啊，再来一个血杀啊，他选择了先先撞撞这个将军印，然后一二三四，好了再前手，飞龙在天，这个节奏一定要好啊。但是你看他这个呢，呃打起来呢基本上好了一顿打七追。这个暴气之后的追地呢，是追地第二次追地呢，是属于接招，并不是正儿八经的追地，只是他追追地是这个姿势啊，姿势是没有变。咱们看一下慢镜头显示，暴气显手，飞龙在天，再显手，好了，回身飞龙在天，最后呢是先先撞，他正常来讲呢，为了撞啊，是为了撞他的这个将军印，正常来讲也可以血杀，很多人说血杀浪费血。很多人都走这个误区，认为这个血杀能浪费血，关键时刻才可以用。其实不是这样的啊，有的时候玩游戏啊，你把它当成一个合理的招式就好了，非要整成这样的。咱们看这个走位，一二三。
运气比较不错啊。其实打夏侯渊的话呢，主要还得看这哥们运气。如果你如果说你你连招连得狠了吧，一整他起身练大招，你也是没招。好了，第三关这个地图呢是一个非常特定的地图。小狼认为啊，就是他给这个大石头呢，肯定是给一些专门就不会打不会打这个小动物了啊，比如说不是小动物啊，应该说是大动物啊。但是呢，我觉得他这个地方呢，也是给一些速通人的机会。你可以看到啊，他撇这个石头是秒杀这个这个这个、这个、这个小怪。基本上来讲呢，我是这么认为的啊，我我不知道该怎么跟大伙解释，就是一直呢，咱们这个游戏啊，除非是有一些改版的这个，比如说作弊器，它很可能会把这个石头呢，比如说可可以修改到 BOSS 面前，咱们可以看到砸 BOSS 多少血。但是呢，咱们正常的游戏呢，你是不可能在 BOSS 界面看到这个石头的。我就想知道一个石头砸砸 BOSS 的话能砸多少血啊？因为这个这个石头，你看砸那个老虎，大家知道老虎呢，正常来讲用一套一套这个正常的，呃，这个一招一式来连的话呢，可能是连不死。啊，你点这个一招的好几式啊，才能连死。所以说这个，呃，这个这个这个这个可以可见这个老虎的血量是非常多的。然后用这个石头一下就能砸死啊，也是，呃，觉得好像怪怪的。而且这个游戏整个这个游戏就这个地方有石头啊，这个，呃，甚至连砸一个熊都不知道能不能测试。如果说能砸不死一只熊，那么我估计砸这个石头也就顶多有点像什么呢？像这个神仙比的神仙石差不多啊，应该是这样的。但是这个就看有机会试一下啊。其实我觉得他设计这个石头呢啊，我有其实有时候他可以把这个很多地图加上这个石头，甚至是打 BOSS 的时候打 BOSS 的这个时候加上，他加上我觉得挺好的啊。这个因为毕竟有的人用不了，比如说貂蝉、诸葛亮，对吧？他用不了你，这个对吧？你你就没有必要去限制这个东西啊。好了，有一个小包，打速通的啊，切记啊。打速通的啊，这个千万要记住，有的时候呢也要考虑这个血量，这个血量呢不一定非得说，哎呀，我一定要它满，但是呢你一定记住啊，这个有的时候呢你要是突然就死人了，对吧？你会发现你很郁闷啊，你会发现这个你你空从空中落下来，然后这个时候呢这个。这个这这这时候呢，比如说这个很很多东西啊，对吧？不是很不是说很多东西啊，很多怪物，这个本身你能直接给它捅死，然后呢，你还得等一个落下的机会。这个在某些 BOSS 的时候需要费血的时候呢，你还你还没费成，那那就没谁了啊，那就没谁了。正常来讲呢啊，我个人觉得就是说，如果要打这个速通的话，用关羽打，肯定是要这个在中期的时候比较难，尤其是在哪，在这个火烧连营。就在这个在第五关的时候啊，是这关呢，是对于关羽来说是一个坎儿。当然，咱们看一下第三关，第三关刚才呢，咱们是绕过了这个梦幽，是走这个阳平关。他就是说走这个王平下路，然后在王平指引道路上呢，走盘山道的右路，然后然后也就是说直接出这个阳平关，然后不进入这个梦幽的领地了啊。进入梦幽的话呢，咱们确实是要浪费很多时间。<咳>好的，一个血杀，顶过来之后呢。这个地图呢，咱们肯呃正常打的话也是要卡兵的啊，卡兵呢这个只需要拆这个上面，然后一会儿呢是要卡这个铁甲兵，只要卡住一个铁甲兵就可以啊。<咳>好了，看看现在是，现在呢是这个夏侯惇。夏侯惇呢，在真正的历史当中呢，啊，这个也是曹操这个心腹爱将啊，应该说一个大将啊，是自己本家人。这个曾经是在演义当中啊，跟这个关羽 P 过 K， 呃，和这个后来呢，因为这个咱咱就是经经过这个小狼分析啊，可能是这个关羽呢不敢杀夏侯惇。因为夏侯惇呢是这个这个曹操的这个胞弟啊，不是不是这个不能说不应该说是不应该说是这个同胞这个这个兄弟啊，不能说胞弟啊，这个这个这个，因为他姓他这个夏侯，就据说可能就这个据说这个曹操就本姓夏侯啊，知道吧？知道什么意思啊？所以说这个呵呵所以说呢，这个一路上你杀什么孔秀、孔秀什么。什么秦琪、蔡阳杀这些人可以啊，你要杀夏侯惇的话，我估计这个曹操估计可能是不能放他走了啊。所以说，这个所以说他俩的实力呢，估计关羽在演义当中呢，肯定是要超这个夏侯惇一筹，但是赢的不一定那么容易。这是第一，第二呢，这个呃关羽也没敢杀他啊，这个肯定是不敢杀啊，因为这个你们懂的啊，你们懂的啊。当然咱们先不扯这个有的没的这个。这一这一个官邸的张辽
。张辽呢，其实对于关羽来说呢，也是一个。怎么说啊，也是一个惺惺相惜、情不自禁的这么一个人物啊。因为什么呢？因为这个当时这个刘备是吧，败走，然后呢，关羽被曹操所俘。这个关羽呢，最终是被围困于山，跟两位夫人啊，一个是糜夫人，一个是甘夫人啊。这个事儿你们懂的啊。就后来那个赵赵子龙七进七出，才有了阿斗那个，<笑>对吧啊？好了，这一次啊，一二三，然后一个炸花，暴气先起手。这些官邸呢，由于能卡住兵了啊，这个啊，并且呢，在对于菜鸟来说没什么帮助，没什么太大的帮助啊，所以说这个我们就不做这个慢镜头显示，咱们正常打的时候就开始解说。关羽的核心输出技能就是这个前手，他这个前手啊，真是没谁了啊。本身前手这个技能的血量就比较多，然后呢，在这个利用暴气的这个三倍这个攻这个攻击次数效果啊，那真是没谁了。最后一套连击，一二三，飞龙在天前手，好了，前前手也可以。速度快点嘛啊！一会儿呢还有这个援军呃这个援军令，援军令呢就是援这个魏延。咱不知道为什么张辽报这个援军令啊，但是整个这个游戏里面只有这个关羽，只有这个关羽呢，他是这个放这个这个这个这个免死金牌可以救这个张辽，然后张辽下了十二级，刀刃上带粉色的这个这个刀锋啊。事实上这个张辽呢最开始是张辽劝降的，张应该说是张辽劝降的这个这个关羽。<咳>但是他为什么说这个他俩关系特别好呢？其实，在最开始的时候啊，在这个张辽还是吕布的部下的时候呢，在吕布阵营当中，唯一能受到这个唯能唯一能受到这个这个关羽啊、刘备这帮人的这个这个、这个、这个受到尊敬的人呢，就是这个陈宫。和这个和这个张辽，而陈宫呢啊屡次加害于这个刘备，刘备呢啊尽尽管呢比较尊重这个人，这个人很有才华，但是呢毕竟呢就跟他关系不是很好。而这个张辽这个人啊，这个铁骨铮铮一汉子，而且后世大家都知道啊，合肥大战逍遥津之后呢，这个张辽也是和这个甘宁两个人啊并驾齐驱，成为这个吴国这个吴国和魏国的这个这个这个、这个、应该说是这个两两两方最最厉害的这个将军，也不是说最厉害的啊，也就是说不管是排兵布阵还是说。说这个打架斗殴，还是说怎么这个这个为为人师表，什么将帅之才，不不怎么怎么地都行，就是这个张辽啊，这个和这个甘宁，当然这个张辽呢，这个应该说啊，这个跟关羽的交情呢，我觉得从这个。<咳>从这个赤壁兵败之后，把这个张辽给放了之后呢，基本上跟关羽也没什么交集了啊。因为毕竟呢，咱们说、啊、各位棋主，这个有的时候你没办法，朋友之间的啊，因为这个，毕竟呢，关羽最好的朋友是谁呢？还得是刘备、张飞像这样的人啊。这个，这个，这个，所以，所以说啊，这个关羽呢，这个最后跟张辽好像再往后就没什么故事啊，没什么故事。这个再往后有什么故事呢？就是他跟这个吕布、吕布的部下张辽故事可能就比较短。但他跟另外一个人的故事啊很多，很多人说什么是吕布这边还有谁跟关羽有故事？貂蝉呢？啊，之前我们做过这个啊，为什么这个？其实我觉得应该这个设计一个吕布，吕布应该戴绿帽子啊，怎么能是关羽戴绿帽子啊？应该说这个吕布呢是这个关羽是帮这个吕布啊擦了个呵呵呵啊，不能说我二哥啊，但是这个二哥呢，毕竟啊，在整个这个这个这个咱们说这个三国野史当中啊，还是有很多故事的，咱们都知道啊，关羽腋下干貂蝉吧，呃呃，月下关公月下斩貂蝉。呃，这个斩呢是日本那个斩，就是一千人斩那个，斩<笑>那个不是，我说啥意思呢啊？就是说这个肯定是有事儿的啊，肯定是有事儿，所以说这个野史这玩意儿嘛啊，可能也不管是这个后代的这些这个这个这个这个戏这个戏曲小说家，还是说一些这个无聊的这些这当时写那些小段子的这这这些人，或者说写写微型小说的，比如说像现在这个咱们说写那个色情小说呀，没啥意思，你知道吗？就改编一下啊，改编一下。啊，就是就是从小就有人有这种情节啊，就改变一下。所以说，这个希望呢，这个貂蝉和关羽能走到一块儿啊，因为这个咱咱们都知道，貂蝉呢是红缨貂蝉，然后绿呢是这个这个关羽红配绿嘛啊，所以说这个。没法说啊，没法说，咱们先咱先不扯啊。这一关呢，如果关羽作为通关来讲，我觉得最牛逼了。这一关呢是是这个吕蒙。萌萌啊，这个萌萌呢是这个应该说在，不管是正史还是演义当中啊，那就是吕蒙是这个。呃，这个射杀了这个射不是不用射杀了，应该说射射服，应该说射计啊，耍了一个老千，这个出老千杀死了这个关羽啊，这就是这个
传说中的白衣渡江这一关呢，刚开局就是白衣渡江，然后烽火台，这这个烽火台呢，当时呢，因为这个就确实是没有看到这个，对吧？不是没有看到啊，就是有点这个大意了。最终呢是让关羽呢这个败走麦城，最后被一个坑颠进去啊，最后被杀了。这一关呢，如果用关羽玩的啊，有一种什么样的感觉呢？就是一种复仇的感觉。其实我觉得啊，这个这个吕蒙呢，正常来讲呢，这个也是应该说天时地利吧啊，他能杀掉关羽呢。关羽当时名气大，不是因，其实他名气大呢，是他很傲。但是呢，他傲呢，这个是他的缺点。但是他的这个能力绝对是没谁的啊。他如果守单方面的人，比如说守什么这个徐晃、这个曹仁呐、啊，这个进攻啊，或者是或者单方面守这个吴国，他肯定是没事儿的。他只不过什么呢啊？他这个他本身是这个防御吴国，他是说这个东河这个孙权对吧？北拒曹操。但是呢，这个有很多次的时候呢，他都羞辱这个孙权和这个陆逊，所以说这个包括之前的鲁肃啊，所以说呢，这个吴国呢对这个关羽的这个嚣张跋扈啊，有点这个看不下去，因为关羽嚣张是很很正常的。你看刘备拿下了西川，又有荆州之地，这个最终呢汉东汉汉中争夺战，又是战胜了曹操。大家都知道，曹操这一辈子啊，输了一个赤壁之后呢，这个对吧？又又又在汉中争夺争夺战场啊，又是失利。所以说，在这个整个这个刘备势力集团呢，已经是在这个在当时的这个九州之内啊，已经九九州四海已经是就是基本上就已经无敌了。所以说，这个当时啊，这个刘备呢是很这个很厉害，然后关羽呢，这是我大哥呀，我厉害呀。所以说，关羽呢也是很嚣张。由于呢，这个可能有点这个乐极啊，最终呢是生悲。最终是这个他呢，这个没有这个很好的联系，跟这个孙权搞好关系。他如果当时要归还这个几个郡，但是呢，这个关羽啊，这个并不及时归还啊，并并没有及时归还。所以说呢，最后呢，包括这个孙权想把自己的这个这个儿子啊，想娶这个关羽的女儿，结果这个关羽的女儿，这个关羽说啊，这个这个把虎女焉能嫁犬子啊？这一话一下把这个孙权啊给这个。对吧？给给揪住了。其实按理说也是，这个孙坚呢，你想，孙坚是跟这个对吧？跟关羽、刘备他们是一辈儿的啊。这个讨伐这个董卓的时候是一辈儿的。然后你你孙你孙权的儿子，你这个，所以说这个可能可能就是就是很就是可能这个有有点啥呢？差辈儿啊，给人一种差辈儿的感觉。所以说这种情况下呢，这个当时呢，这个陆逊写了一个这个出了个计谋啊。当时呢，联合这个。这个吕蒙，他俩呢，先是就是扮猪吃老虎啊，先是这个，哎呀，你厉害将军啊，我服了啊，这个你放心啊，这个是这个徐晃和曹仁哪是你的对手啊，写了一封信，你这样的啊，我呢这个你把这个兵你撤回去，然后呢你主要去打他，我从这边出兵去打打打这个徐晃和曹仁，咱俩两路夹击。这个关羽呢，当时就轻信了这个陆逊。<咳>最终呢是被三路大军，一路是吕蒙，一路是陆逊，还有一路呢就是这个<咳>徐晃。三路人最终呢是把这个曹呃这个关羽呢逼得没招，然后那边呢傅士仁还有这个什么什么这这这这人都都没有救，然后包括什么孟达和这个刘峰，这个这个关羽最终也是这个这反正就嘎逼打了，你懂的啊，这就就就是嘎逼打了。但是但是正常来讲呢啊，如果要是说历史可以改变的话，比如像这个游戏，比如说像这个游戏，他改的话呢，你如果说你像他正常改的话，他还是有这个火烧猎鹰，也就是说这个游戏呢是认同关羽这个打败。了啊，因为你想想，如果要如果要是这个荆州没有被夺的话呢，怎么可能，对吧？怎么可能会有这个传说中的这个火烧连营呢？啊，不过他在在火烧连营这一关呢啊，其实呢是没有没有改版啊，就是没有怎么改版，因为毕竟呢，他们他们有这么一个桥段，就是这个这个沙沙漠科蛮王沙漠科，这个沙漠科呢啊，当时呢他是。<咳>他是这个来打这个这个这个刘备嘛，然后刘备呢是连一路西跑。你看这里面诸葛亮说了一句话，怎么说这句话怎么说的呢？就说这个主公已经这个脱困啊，就是说白了就是已经跑了。啊，这个这个这个这个意思，也就是说呢，这个火烧连营还是真正也是被真的被火烧了。但是这个游戏的历史呢，在什么时候被改变呢？在这个血战夺荆州，正常来讲呢啊，这个刘备呢兵败之后，再就没有跟对外进行过这个进攻啊，没有对外进行过进攻。然后呢，他呢就是这个这个这个最最终呢是也是一病不起啊，在张武第二年的时候啊，这个就已就就病逝，最后呢是白帝城托孤，呃，也就然后最后呢就安居平。平武路啊，这事儿你们可能都理解了啊。所以说这个游戏呢，它改到这个下一关，也就是血战夺荆州的时候，是绝对是一个改版。好了，看一下鱼鳞一，这个时候呢，咱们可以看到，他是为了先打死这个陆逊，然后呢，这个
，然后沙漠科不去管他，为什么要这么打呢？因为正常来讲打速通的话呢，除非是像咱们之前那个双人速通，否则如果是单人速通的话呢啊，咱们就没有办法这个。这个这个这个是去快速的打死这个这个左慈，而且咱们还没有什么人盾什么的啊，因为你咱们没有去漂亮，而且咱们还没有去这个打这个吕布，所以说很郁闷。咱们看现在飞龙在天在前手，呃，死这个人呢也是没有办法，因为正常来讲呢，这个呃游戏呢你为了速度快啊就会出现这样的问题。咱们刚才呢也是，呃，刚才咱们也是这个这个这个放隐身一不够了啊。这这个这个，如果说你要走上路，你比如说第二关，所以说这个关羽呢，你看他如果走第二关的话，肯定是没谁的，很很简单啊。走第二关走上路，减多减几个隐身一，所以说他这个为了速通，很多宝他也没有，咱们该原谅还是原谅。好了，要打死，这样的话直接通关。呃，这个娘啊，你看这多嘚儿啊啊！好了，这样的话直接通关，他报的东西你就可以看到啊。爆出的东西呢，就是就是左慈应该爆的，而不是这个沙漠科爆的这个这个这个物品。沙漠正常应该爆一个小叶包，一个小包子，然后再加上一个呵呵加上一个祝龙令。好了，可以看到现在呢是血战夺荆州，这个荆州之地呢啊，这个咱们叫应该当时叫这个荆襄之地啊，就是传说中的。什么襄阳啊，荆州，呃，这个他这个州里面还有什么？包括你像什么什么南郡、南郡啊，什么什么又又江夏啊，各种各种地方地方啊，应该说呢，这个它是兵家必争之地啊，有传传说中的用武之地啊。所以说呢，这个这个当时啊，咱们都知道荆州呢是刘表的，当时在刘表的这个手里面，而且呢，这个刘表这个人呢，他还是有一定能力的啊。至少呢，荆州当时呢，应该如果按照他，如果假设他是一国的话啊，他应该是什么呢？他。如果他是一国的话呢，他肯定是一个比较富饶的国家啊，而且军队呢也很强盛。你看当时投降这个曹操的时候呢，说是有三十万，呃，三十万军队啊。这个呃，你看曹操这个人愿意吹牛，曹操这个人愿意吹牛啊，他经常说哇，什么百万大军什么啊，这个百万大军赤壁啊，屯于赤壁。什么这个什么这个五这个七十万军队屯去屯于哪哪哪什么这那的啊，五十万军队屯于官渡，说的可牛逼，吹的响当当。其实他愿意吹牛啊，你比如说像他没有粮草了，粮草了。他跟那个许攸就说：“哎呀，我们还有这个，这我们现在粮食粮草不多了啊，只能坚持一个月啊。后来呢，只能坚持十天啊。这个这个这个这个许攸就说：哎呀，你不用骗我了啊，你三日都坚持不了了。所以说，曹操这个人是愿意鼓的。他真正赤壁之战的时候是没有出多少兵，而这个当时这个赤壁的之前，他占领荆州的时候。”这个荆州之主呢，后主刘琮啊，是投降了这个曹操。这个投降之后呢，这个曹操问他说：“你还有你这还有多少本部人马？”说：“这个步军这个加水军合起来一共三十万。”这个你你们你们可能不知道这个三十万的数字是什么啊？这个早在春秋战国时期，三十万。一个，你像最开始的春秋五霸齐桓公，他在称霸的时候，也顶多只有十万军队。你想想啊，这个军队这个东西，所以说荆州这个是非常有钱，有钱才能这个这个军费才这个才能有，他有军费才能才能有军队嘛啊，所以说明他很有很有钱。呃，当时啊，这个投投降了这个曹操，呃，解释不了啊，这个确实是。反正这个一路一路走过来也不太容易。咱们看这个地方好的，利用这个许褚这个人物特定的优势，咱们看这个地方非常牛逼啊啊！前手他这个主要前前创的是可以把他强制打到落地。这个地图呢，很多人可能不看，可能不懂。这个用白张飞还有这个关羽这么这么打法呢，比如说白张飞打到最后的这个后前手，也是可以最后把他从空中强制落地的。这个就是整个这个许褚这个人的特性啊，他并不是这个，并不是所有人都是这样的。你看，因为本。首先，第一，它浮空的这个时间呢是比较比较短，而且在空中浮空比较低。这时候呢，咱们连招只能用前手之后呢，只能用单 A， 然后再连。咱们看前前创，再前 A， 单 A 前 A。你可以看到它这个，呃，这个主要是什么呢？它这个这么打的话呢，有有它这个怎么说啊？它仇恨吧，也就是拉仇恨。它这个仇恨其实没有那么大的。所以说落地的一瞬间呢，是没有什么这个可以，这个可以强烈反击啊，强速反击反击到咱们的。所以说这个情况就是这么个情况啊，一套连击，一套连击就连了黄盖这么多血，但是这个打不了啊，他身上他身上放这个小葫芦，咱们不能用正常的方式去连
，除非是比较长的人啊，比如说像这个诸葛亮的前金手，然后给他刺成这个冰星的形状，然后走过去下蹲，下蹲 A 之后呢再站 A， 这个是一个打法。咱们再次的暴气，好的，这样的话可以来打一套，一二三四，飞龙在，哎呀，小兵，这就是飞龙在天特别嘚的地方，哎一下，然后又是这个小葫芦，一二三四，哎呀，这个是。你看关键时刻啊，这个单挑 BOSS 你会发现是一件很简单的事情，但有一个小兵在边上，你就觉得真是没谁了啊！这个这个这个就是为了，哎呀，又是小葫芦。好了，这回没谁，这回死了。这个刚才啊，这个由于这个小兵或者说由于这个黄盖总是练那个小酒葫芦缠绕身体那个招啊，所以说这个关羽呢，就是嗯，就是只能用一句话来形容啊，就是这个。点儿也太背了，基本上浪费了能有十多秒钟，十秒钟的时间是肯定是有的啊。这样的话，倒数第二关血战夺荆州，这个血战夺荆州呢啊，你你就可以看到啊，他夺的荆州呢是夺了好几个荆，就是真的是夺了两方的荆州。呃，当时荆州城呢是三方这个把正，因为这个当时呢是好像是把这个桂林和零零还不是。武陵、长沙，不是，这是这四个郡当中，不是，好像是有两个郡还给了孙权，说孙权是有这个荆州之地的一小部分，而曹操呢是有荆襄之之地的北部部分，而南部的南南郡是给这个刘备拿到手了。所以说，这个当时呢，如果说这个你看啊，这个如果他是按照复仇的角度上来讲，这个火烧连营之后。啊，这个他如果血战夺荆州的话呢，就应该是夺两方的荆州之地，也就是说夺这个孙权手里的和这个咳咳孙权手里的和曹操手里的。所以说他他打许褚是很正常的啊。最后呢是在这个荆州城的城楼上面是打这个黄盖。这样的话呢，如果按照剧情来讲呢，战胜了之后呢，他不会出现这个逍遥京之战。这样的话呢，很可能会出现一个问题，他是不是？认为三国归一统，他说这个三国归一统啊，我觉得就是什么呢？他已经灭掉了吴国，<咳>灭掉吴国呢，他有三条路线可以可以入入入这个关中，一条路线呢就是从这个荆州之地入入，然后还有一条路线呢是从什么呢？从这个。从这个咱们说出岐山，岐山呢有两条小道啊，严格来讲是四条路线，有两条小道，一条是出岐山，还有一个呢是这个兵出子午谷啊，就是魏延说的那个啊。但是呢，岐山是用武之地啊，子午谷呢不太稳。不过你要真是三路大军的话，那你就出哪儿都无所谓了。荆州呢是可以北北上啊，进入关中之地。而这个这个合呃这个合肥逍遥津这个地方呢，当时也是这个也是东吴北上的这么一个一个进攻的路线。如果这三路大线进攻，三路线路进攻的话呢，基本上那北方啊，除非是这个如有神助，比如说或者除除非什么呢？不能说有有如有神助啊，除非是天气。啊，除非是天气，而这个历准人类历史上啊，这个人力人类历史上数次的北伐呢，基本上来讲呢，百分之九十五都是以失败告终。这个呢，有一是有天气关系，二是呢有这个就是说可能说，呃，可能说这个咱们说这个北方的这个势力啊。但如果要是你往北边打，假设北边的不是这个不是华夏文明，或者说不是。不是那种高高等文明的话啊，那比如说像游牧民族，那个北上能战胜游牧民族，那个是那个没什么啊。但是如果说你要像你要像那个像就真正你比如说像你你北你北上对吧？你你比如说你北你你北上你你你希特勒对吧？你你二第二次世界大战，你那个你也不行，人家对吧？人家这个武器啊，是战斗力还是有的，啊，不虽然说没有你强，但战斗力还是有的啊。加上老天帮忙啊，这个你看。这个这个这个事儿啊，这是一个，还有一个呢，就是说，你看那个，你比如说，你像曹操，那曹操是一般人吗？可是后来曹操死了，你就没招了啊，对吧？啊，这个最后呢，咱们都知道，三分归一统呢，在这里呢，只是一个美好的愿望，也就是说，关羽啊，这个就是你比如说现在没死，也就是说，这个传说中的五虎将啊，加上诸葛亮。这个这个这个最终呢是三国归一统。你看这个前面的降将啊，这个陆逊和这个吕蒙作为降将，他们打先锋。反正这帮人冲过去之后呢，这人就没了，肯定是被灭了。不用想啊，肯定是被灭了啊！曹操一个一个那个十面埋伏啊，那直接就把人全人全秒了，而而且还长一颗气儿啊！这个你们这个是你们看的，你们猜都能猜到啊！所以说这个。呃，他这个三公归一统呢，是一个美好的愿望，但是这个事儿呢，真实历史当中呢，只有是三分归晋啊，应该说是呢，这个首先呢是魏灭蜀，然后呢晋灭魏，最后呢是这个晋灭吴，然后呢三国归一统，然后然后东晋西西晋东晋西晋的啊，最近呢又是再往后又是什么这那的什么。
啊，什么这个五代十国什么的啊，什么这个这个这个这个这个精神病一样啊，不是不是不是，那是这个魏晋南北朝时期啊，不是五代十国，不是五代十国啊，魏魏晋南北朝时期。反正咱们看现在呢，这边是一顿挠子。好，来看看面对这个司马懿，好了，跳起来，一二三，撩起来，回身一倒。我去，这个大汗没谁了啊！飞龙在天，再旋风。这个飞龙在天的这个这个这个招式啊，这个接上这个旋风前手啊，这招呢啊太炫了啊！一招，你看你看你看前手那个血量，你看前手那个血量，飞龙在天血量不多啊，前手是最爆的。卡住兵之后啊，这个就没谁了。再爆气，反回身反跳，一二三四，好的，前前前手，飞龙在天，再前手，漂亮，真心是醉了啊！这么玩。这么玩都没有朋友啊！萝萝卜头发挥也非常不错。然后咱们看接下来是曹操，这个曹操呢，如果说是在我的人理解来讲呢，曹操也是一个比较简单的人。他除了这个血量比较多之外啊，就没谁了。咱看这个曹操手拿倚天剑，然后长得像这，我觉得这个曹操长得像张飞，就是我不知道你们能不能理解我说的啊。这曹操长得像张飞，我估计长得是这样，这个这个样子，跳过来。因为正常来讲，曹操呢，据说一米六啊，那诸葛亮据说一米八，你说这个这玩意儿咋说呢？你说这个，他有的时候吧，这个很多人认为曹操作为 boss 肯定是人高马大，那可不是这样的啊，不是这样的。好了，包括你像那个《无间道》里面那个韩琛，对吧？他也是这个小矮个儿啊，这个正字正字为演的。好了，再前手，你看他就是除了血多之外没什么招，又是想长血，前手，好的，再前手。非常漂亮，最终是秒杀掉了这个曹操。那么今天咱们的孙悟空啊，也是到这里就结束，三十五分钟啊，就直接秒杀掉了这个通关，也是非常的这个应该说非常的专业啊，非常的敬业。但是我个人认为呢，他肯定还有一定的时间能节省。呃，不过呢，作为人脑来说，我觉得这样也不错了啊！感谢咱们的萝卜头呢，为咱们大家呢带来一个非常精彩的视频。希望大家伙也会以后呢也继续支持小狼解说，咱们下期再见。